hann getur sagt okkur eitthvað smá frá þér? Ég er hérna bæði söng og leikkona og heiti Guðrún og kalla mig tónlistanafninu GDRN og leiklistanafninu Guðrún Ýr Eyfjörð frá Íslandi, búin að gera tvær og gefa út tvær plötur og leika í einni þáttaseríu sem heitir Katla. Hvað eru svona plön framtegðina sem í tónlistinni og kvikmyndasíðu? Mig langar að halda áfram með leiklista fyrir lönn og leika meira og leika eitthvað svona skemmtilegt og kræfandi og svo langur mig að halda áfram að taka upp plötur og er byrjuð að taka upp eina plötu í viðbót. Og síðan líka þess að tala um Kötlu, hvernig var það að vera partur af svona eitt stærstu þáttaru landsins? Það var stressandi, ég ætla ekki að ljúga, þetta var svolítið svolítið krefjandi verkefni, líka því ég hafði aldrei leikið áður. Þannig að þetta var svona, ég get alveg viðkennt að ég fekk alveg nokkru sinnum svona impostersyndrom sem ég held kannski að flestir bara tengi við sem er að taka þessi stór verkefni. En þetta var það skemmtilegasta sem ég hef gert. En mest krefjandi, en það er kannski álíka vera þegar maður er að gera hluti sem skipta mann máli og sem er svona stórir. Hefur eitthvað pælti að gera tónlist fyrir kvikmyndir? Já, ég hef pælti því og ég hef líka tengst alls konar svona heita syngfulltrúar úti og svona sem eru að reyna að syngja tónlist og lög í hinu að þessar bíómyndir og þætti. Þannig að ég hef verið að reyna að henda tónlistinu minni bæði í kvikmyndir en svo hef ég líka hugsað mér að það væri gaman að semja bara og gera skor og alls konar. Hvað manneskja lítur upp til eða svona hverjir fyrirmyndi þín? Sko, það eru svo margar fyrirmyndir sem að ég lít upp til. Það er svona, þegar ég var að byrja í tónlistinni þá horfði ég mikið upp til Sigríðar Tollasíðs og Birgit og Haugdal. Það er svo, og ég hef svo oft talað um það svo mikilvægt að hafa fjölbreytileikanni fyrir rúmi þegar við erum með bara, þú veist, í samfélaginu að því að ég hefði örugglega ekki getað séð sjálfum mig fyrir mér að vera söngkona ef hefði ég ekki séð allar svo flottu söngkonur sjálf, sko. Og í leiklistinni þá í rauninni bara allir þeir sem eru leikarar, sko, í alvörunni. Þetta er svo rosalegt job að vera leikari. Þannig að það er bara leiklistar, hvernig einn kulturinn bara í heild sinni heldi sér fyrir mynd mín í því. En já, eins og segi, mikilvægt að hafa allar gerðir af fyrir myndum í fyrir rúmi. Og síðan seinustu spurningin er hérna, hvað finnst þér um að Hvað finnst þér um að það sé kvikmyndahátti til einhver konum í kvikmyndadrasanum? Mér finnst það mjög gott. Mér finnst mjög skemmtilegt að sjá að það sé verið að reyna að íta undir hvern fyrirmyndir og konur. Það er því miður, við erum komið langt, við erum ekki ennþá komið nóg langt. Og það þarf að vera samtal um þetta, það þarf að vera samtal um konur og og non-binary náttúrulega líka, sem að þarf bara að aukast. Þetta þarf að vera normið, að það sé fjölbreytileiki og það verður alltaf allt betra. Það var bara að koma og takk hérna fyrir aftur bara að koma og tala við okkur og allir hefur bara að tala við. Nýja, ekki máli, takk fyrir mig. Takk.